వెల్కమ్ టు తెలుగు ఫోకస్ టీవీ నేను మీ శ్రీనివాస్ రెడ్డి చంద్రబాబు వదిన బాణమ ప్రేష్ షర్మిల దీనిపైన అనేకమైనటువంటి రూమర్స్ కూడా ఉన్నాయి అసలు ఏంటి ఈ రూమర్స్ లో ఉన్నటువంటి కథ కామండలం ఏంటి అనేది కూడా మనం తెలుసుకుందాం వైఎస్ శర్మిల అనేది కూడా చంద్రబాబు వదిలిన బాణం అంటూ కూడా కొన్ని వార్తలు అయితే సోషల్ మీడియాలో హల్చల్ చేస్తున్నాయి అసలు ఇది నిజంగా మాట వినంగానే అందరు కూడా ఊహించలేరు ఇది చాలా ఏపీ రాజకీయాల్లో ఎట్లా అంటే ఒక్కసారిగా జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇంకా ఎలక్షన్లో ఎందుకు పోటీ చేయడం అసలు మనకు వద్దు ఈ రాజకీయాలు అన్నట్టు కూడా వదిలేసి వెళ్ళిపోవాలన్నమాట ఆ విధంగా ఉంటుంది ఈ మాట వినంగానే అంటే షర్మిల అని కావాలని చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇక్కడ తీసుకొచ్చారు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజ రాజకీయాలు కూడా అన్నట్టుగా కూడా ఇక్కడ వార్త కొన్ని వార్తలు అయితే సోషల్ మీడియాలో ఉన్నాయి అసలు దీనికి సంబంధించి ఏంటి అనేది కూడా మనం చూద్దాం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాలు ఇప్పుడిప్పుడే రంజుగా మారుతున్నటువంటి తరుణం మనం చూస్తూనే ఉన్నాం రోజుకో కొత్తగా కొంతమంది రిజైన్ చేయడం పార్టీలో సీట్ రాలేదని అడిగిపోవడం లేదు ఇంకో పార్టీకి వెళ్తానన్నం ఇట్లా రకరకాలైనటువంటి ఆరోపణలు వ్యాఖ్యలు అయితే వినిపిస్తూనే ఉన్నాయి ఎన్నికల టైం దగ్గర పడుతున్నటువంటి సందర్భంలో కొత్త కొత్త ఎత్తులు పై ఎత్తులు ఎత్తుగడలు వేస్తూ తెరపైకి వస్తూ ఉన్నాయి రాజకీయ పార్టీలన్నీ కూడా తాజాగా ఏపీ ప్రభుత్వం సలహాదారులు సజ్జలు రామకృష్ణారెడ్డి కూడా మొన్న కామెంట్ చేశారు రాజకీయంగా హాట్ టాపిక్ అవుతూ ఉంది అది డైరెక్ట్ గా అనక్కోయినప్పుడు కూడా ఇండైరెక్ట్ గా అయినా అక్కడ షర్మిల అలాగే చంద్రబాబు నాయుడు వదిలిన బాణం అనే అర్థాన్ని వచ్చేలా కూడా ఆయన వ్యాఖ్యలు అయితే ఉన్నాయి అసలు ఆయన ఏమన్నారు అనే దానికి సంబంధించి కనుక మనం చూసినట్లయితే షర్మిలకు ఎక్కడి నుంచి అయినా పోటీ చేసే హక్కు ఉంది షర్మిల కాంగ్రెస్ లో చేరడం వెనుక టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు నాయుడు హస్తం ఉందంటూ కూడా ఆయన చెప్పినటువంటి విషయం మనకు తెలుసు అయితే ఆమె కాంగ్రెస్ లో చేరడం వల్ల వైసీపీకి ఎలాంటి నష్టం లేదు ఏపీలో కాంగ్రెస్ భవిష్యత్తే లేదు అసలు అనేసి కూడా ఆయన ఆయన మాటలు ఎలా ఉంటాయంటే ఇంకా ఆయన చెప్పిన ప్రతిదీ కూడా ఇంకా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అందరూ నమ్మేయాలి అన్న రీతిలో కూడా చెప్తాడు ఆయన చెప్పిందే కరెక్ట్ ఇంక మిగతా వాళ్ళు చెప్పింది ఏది కూడా కరెక్ట్ కాదు అన్న రీతిలో కూడా ఆయన కామెంట్స్ చేస్తూ ఉంటారు అసలు ఏపీలో కాంగ్రెస్ పార్టీ భవిష్యత్తే లేదు ఆ పార్టీని మేము అసలు పట్టించుకోమంటూ కూడా సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి గారు చెప్పడం జరిగింది సరే అలాంటప్పుడు వాళ్ళ గురించి మాట్లాడాల్సినటువంటి అవసరం లేదు కదా ఏమన్నా అయితే వాళ్ళు ఏదన్నా ప్రశ్నలు వేసినప్పుడు దానికి వీలైతే సమాధానం ఇచ్చేటువంటి అవకాశం చేయాలి కానీ మిగతా దాని మీద మేము అసలు లెక్కలో చేయని సేఫ్ జనసేన విషయంలో కూడా సజ్జలు కానీ అలాగే వైసీపీ ప్రభుత్వం కావచ్చు లేదా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా అనేక సందర్భాల్లో అసలు దత్తపుత్రుడు ఆ మూడు పెళ్లిళ్ళు ఇలా అనేక అతడు ఎప్పుడు ఎక్కడ మాట్లాడినా సరే సందర్భం ఏదైనా సరే అక్కడ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మైక్ ఇస్తే పవన్ కళ్యాణ్ గారు గురించి మాట్లాడకుండా మాత్రం ఆయన స్టేజ్ దగ్గర అని చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే మూడు పల్లెల విషయం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వస్తుంది దత్తపుత్రుడు అనేటువంటి మాటలు అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మాట్లాడకుండా అసలు రాదనమాట హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అటువంటి విధంగా ఉంటుంది అసలు ఆయన లెక్కే చేయము ఆ పార్టీ అసలు ఓట్ బ్యాంకే లేదు అటువంటి పార్టీతో మాకు అసలు ఏమి లేదు మేము అసలు పట్టించుకోవాలని చెప్తారు కానీ మళ్ళీ ఆయన గురించి మాట్లాడుతూనే ఉంటారు అంటే దాన్ని భయం అనుకోవాలా లేదా ఏంటి అనేది కూడా ప్రజలు కూడా ఆలోచిస్తూ ఉంటారు ఇక రాజకీయంగా కూడా వాళ్ళకు కూడా తెలుస్తూ ఉంటుంది మేకపోతు గాంభీర్యం అంటూ ఉంటారు కదా ఆ విధంగా ఏమన్నా చేస్తుందా వైసీపీ ప్రభుత్వం అనేది కూడా ఆలోచించుకోవాలి సరే ఏది ఏమైనా ఇక్కడ చంద్రబాబు యూహం ఇదే అంటూ కూడా చెప్తున్నారు అయితే షర్మిల వెనక చంద్రబాబు ఉన్నారనే ప్రశ్న కూడా ఆన్సర్ లేదు దానికి సంబంధించి ఆధారాలు కూడా ఇక్కడ లేవు జరుగుతున్నటువంటి రాజకీయ పరిణామాలు కనుక మనం చూసినట్లయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇక్కడ నిజమనేటి నిజం అనే విధంగా కూడా వైసీపీ వర్గాలు ఆరోపిస్తూ ఉన్నాయి చంద్రబాబు అనూహ్యంగా ఎత్తుగడ వేశారని చర్చ జరుగుతుందని అసలు షర్మిల కాంగ్రెస్ లో చేరితే చంద్రబాబుకు ఏం లాభం అనే ప్రశ్న కూడా ఆన్సర్లు వెతుకుతున్నారు చాలా మంది అయితే అంటే దీనికి సింపుల్ గా ఏంటంటే ప్రభుత్వ వ్యతిరేక ఓటును చీలిస్తే లేదా వైసీపీలో సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యేలు కనుక జగన్మోహన్ రెడ్డి సీట్లు ఇవ్వకపోతే ఆ సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యేలంతా కూడా ఇప్పటికే టీడీపీ జనసేన ఇంకా బీజేపీలో ఏంటంటే బీజేపీలో అంటే ఉంటుంది కానీ టీడీపీ జనసేనలో అయితే వాళ్ళే పొత్తుళ్ళు ఆల్రెడీ వాళ్ళకి క్యాండిడేట్స్ కూడా ఉన్నారు ఇక కొత్త వారికి ఇచ్చేటువంటి అవకాశం లేదు ఇతర పార్టీలో నుండి కనుక వస్తే వాళ్ళని పార్టీలో చేర్చుకుంటారు కానీ వాళ్ళకి ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేసేటువంటి అవకాశం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉండదు ఇన్ కేస్ అక్కడ పార్టీలో నుండి వచ్చి వాళ్ళు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వీళ్ళు ఆ నియోజకవర్గంలో గెలుస్తారు అనుకున్న వాళ్ళక
అప్పుడు మాత్రమే టికెట్స్ ఇచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది ఇక్కడ ప్రభుత్వ వ్యతిరేక ఓటును కనుక చీలిస్తే అది చంద్రబాబు నాయుడు గారు కంటే టీడీపీకి కావచ్చు జనసేనకు కావచ్చు లేదు కాంగ్రెస్ పడవచ్చు అంతేగాని అది ఒక్కరికే పడుతుందని మనం చెప్పలేము ఇక్కడ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా ఏంటంటే తన చెల్లి కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరి తనకు వ్యతిరేకంగా ప్రచారం చేసి తను తను కూడా తప్పు చేశాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి అంటూ మనం ప్రచారం చేసినట్లయితే అది జగన్మోహన్ రెడ్డికి చాలా ఘోరంగా ఇక పార్టీ ఏ విధంగా ఏమవుతుందని కూడా మనం చెప్పడం సరే ఆ విధంగా చాలా మంది రాజకీయ విశ్లేషకులు కూడా చాలా మంది అంచనా వేస్తున్నారు ఏపీలో టీడీపీ ఓటు బ్యాంకు చెదిరిపోకుండా అలాగే ఉంది మరోవైపు జనసేన కాపు వర్గం పైన ఓటు బ్యాంకు పైన కూడా ఎక్కువగా అండని చూసుకునేటువంటి దాని సపోర్ట్ తో నిలవాలని కూడా చూస్తుంది ఇదే సమయంలో రెడ్డి వర్గం ఓటు బ్యాంక్ ఏదైతే ఉందో అది వైసీపీలో ఉంది వైసీపీని ఎన్నికల్లో ఓడించాలంటే రెడ్డి వర్గం ఓటు బ్యాంకు కూడా చేల్సాల్సినటువంటి అవసరం ఉందనేసి కూడా చంద్రబాబు భావించారని కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు అందుకే షర్మిలను కాంగ్రెస్ లో చేర్చాలనేది కూడా ఆయన ప్లాన్ గా ఆమెను ఏపీ పిసిసి చీఫ్ అయ్యే విధంగా కూడా అటు వైసీపీ ఓటు బ్యాంకు ని చేర్చి ఎన్నికల తర్వాత కూడా టీడీపీకి సపోర్ట్ ఇచ్చే విధంగా కూడా ఇక్కడ చంద్రబాబు నాయుడు గారు అంటే ఆ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చేలాగా అంటే టీడీపీ అధికారంలోకి వచ్చేలాగా కూడా ఆయన ఏదో లెక్కలు వేస్తున్నారు తెర వెనుక కూడా కథనాలు ఆ కొన్ని ప్లాన్స్ అయితే చేస్తున్నారనేసి కూడా మనం అనుకోవచ్చు ఇండైరెక్ట్ గా అది ఎంత వాస్తవం అనేది కూడా మనకు రానున్న రోజుల్లో తెలుస్తుంది అయితే షర్మిల వెనుక ఉండేది టీడీపీ కా ఉంది కాబట్టి ఇటీవల ఆమె క్రిస్మస్ గిఫ్ట్ కూడా అంటే చూడండి ఎలా లింక్ కలుస్తుందంటే మన సినిమాలో స్క్రీన్ ప్లే ఏ విధంగా అయితే కథను ఏ విధంగా మలుపులు తీసుకుంటూ కథ ఎక్కడ కూడా మిస్ కాకుండా ఏ విధంగా అయితే చేస్తారు ఇక్కడ కూడా టీ అంటే షర్మిల వెనుక టీడీపీ ఉంది అనడానికి ఏంటంటే ఇక్కడ ఇటీవల ఆమె క్రిస్మస్ గిఫ్ట్ గా నారా లోకేష్ కి గిఫ్ట్ పంపించడం అలాగే చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా ఒకప్పుడు ఆమె అండగా నిలిచినటువంటి అంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు అండగా నిలిచినటువంటి రేవంత్ రెడ్డి గెలుపు కోసం కూడా ఆమె ఎన్నికల్లో పోటీ చేయలేదనేసి తద్వారా కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా అధికారంలోకి వచ్చిందనేసి పరోక్షంగా నేను సాయం చేశానంటూ కూడా ఆమె చెప్పడం జరిగింది దీని వెనుక చంద్రబాబు నాయుడు యూహం ఉందనేసి కూడా ఒక ప్రచారం చాలా జోరుగా సోషల్ మీడియా కావచ్చు తెర వెనక కూడా తెర పైన కూడా కొన్ని వార్తలు అయితే వినిపిస్తూ ఉన్నాయి ఇటువంటి సందర్భంలో ఇదంతా నిజమైన అసలు షర్మిల వెనక చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఉన్నారా అనే దానిపైన మనకు కొన్ని ఆధారాలు ఇప్పటి వరకు కూడా ఆధారాలు కూడా దొరకవు కాబట్టి అసలు జరిగే పరిణామాలు బట్టి ఎవరు లెక్కలు వారు వేసుకుంటూ ఉంటారు రాజకీయంగా కూడా ఒకవేళ ఇదంతా కనుక నిజమే అయితే చంద్రబాబు యోగం ఫలిస్తుందా వైసీపీ ఓటు బ్యాంక్ చిలిపోతుందా ఎన్నికల తర్వాత కూడా టీడీపీతో షర్మిల కలుస్తారా అనేది మనకి ఇక్కడ జరుగుతుందా లేదా అనేది కూడా చూడాలి ఇక జనసేనతో బీజేపీ సంగతి అనేది కూడా ఇక్కడ కొంత ప్రశ్నార్థకంగా ఉంటుంది ఆ పార్టీ కూటమి నుంచి కూడా వైదొలగాలంటే ఇలా అనేక ప్రశ్నలు కూడా ఆ మనకు ఏపీ పాలిటిక్స్ లో కొంత ఆసక్తిని కూడా రేపుతూ ఉంటాయి అసలు చూడాలి ఇంత కథ వెనక కూడా ఏం జరుగుతుంది షర్మిల నిజంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్లాన్ ప్రకారమే వచ్చినట్లయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇక్కడ జగన్మోహన్ రెడ్డికి ఓటమి తప్పదని చెప్పుకోవచ్చు చూద్దాం ఏం జరుగుతుంది అనే దీనికి సంబంధించి మరిన్ని అప్డేట్స్ కూడా మేము ముందుకు తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం అయితే చేస్తాం మన తెలుగు ఫోకస్యులు ఆంధ్ర తెలంగాణ పాలిటిక్స్ కి సంబంధించి మంచి మంచి వీడియోలు ఉన్నాయి వాటిని కూడా చూడండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేసి షేర్ చేసి కామెంట్ చేసి మరిన్ని వీడియోల కోసం మన తెలుగు ఫోకస్ టీ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన బెల్ బటన్ మాత్రం మర్చిపోకండి